The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Thessalonians 5, 8-11 But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore comfort each other and edify one another just as you also are doing. Ephesians 2, 4-7 But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Colossians 3, 1-2 if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. Galatians 2.20 I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Romans eight fourteen to 18 and 24 to 25. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope, for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Before we start our Bible study today, you can hang on to paghimo o pagtasal evaluation sa tong kaoglingon. Pagsusi ko na na pa bakitay mga salangi hambin diha sa tong kalagi kini kundi lina to kini isugid nga to sa tubangan sa Dios nga mahan. Then mahimo lamang kini nga babag. It only becomes a barrier sa atong pagkabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1.9 nga nag If we confess our sins, He 
He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manibubuhanta ka na, ikaw mapuna no sab sa Espiritu Santo o nga siya ang Espiritu Santo pinagi siyang ministry makalihok na usab nga na kanimo pagtudlo kanimo sa iyong kamaturan apanalang kanimo higalang wala pa ikaluwasan ang imong buhaton dili ang pagkupisal kung dili ang imong paggamit niya ng imong kabubuton your free will o sa imong paghimo sa labing manong danong desisyon sa tibok mong kinabuhi ang desisyon sa pagdawat kang ginong Iso Kristo ingon ngayon mong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Musa, sa hilo, magandam tas tong kogalingon. Let us pray. <coughs> Amahan na mong langit nun. <coughs> Nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga naglihok sa mong kinabuhay bisan pa sa imong pag lugway pa ini nga mong kinabuhay ang tud ni higayuna kini ti mailhan nga naglihok pa ang imong plano sa mong kinabuhi bisan dili kami takos ikaw nagamantinuman nun gayud sa imong mga saad salamat sa imong pagdala ka namo na sa amin dapita karon Aron kami makapadayon sa among buluhaton. Tuluman nun nga among makabot unta ang espirituhanong pagkahamtong pinagi sa among pagpadayon sa adlaw-adlaw ang pagtuon sa among balaang pulong. Salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Abani kami karon tultuli kami Pasabta kami sa imong mga kamaturan, kining tanan na mong ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. May kadlaw sa tanan na ito nga mga higala, mga subscribers, mga ituon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome na usab. Aniya pa kita magadupot sa itong tunanan nga giuluhan o the unfailing love of God. Okay, padayon ta sa itong gibiyaan kagahapon nga <coughs> punto sa doktrina. Ato ragong labason sa itong panunduman kining mga kategoriyas gugma sa Diyos. Okay? Atong isgutan kini kagahapon, ang una ni ini, mga gugma sa Diyos alang sa iyang kaugalingon. Okay? Now, aron kita makasugod sa pagsabot bahin sa gugma sa Diyos kinahang lang sabton una nato ang bahins gugma sa Diyos alang siyang kaugalingon now ang ay itong masayran kini nga ang Diyos nahigugma siyang kaugalingon nga hingpit nga kinaiya perfect uh, character or essence iyang higugma si kinsaw kung sa siya na uban sa iyang way kinutuban nga kasayuran sa tanan, infinite knowledge, na kailas siya sa iyang kaglingon, nga wag yung sama, takos o kangayan sa pagdaig sa way katapusan to an infinite degree. Now, dili ni maingon nga pagkaaruganti, tingaling uban, maingon nga, So, kung nahigong magkasi mong kukalingon, di ba na pagkaarugante? Okay. Dili ni maingon nga pagkaarugante. Sanglit, hingpit man siya. He is perfect. Nga ang ay ugtakos sa tanan nga pagtamun, pagtahod, ug pagdaig. Gusto? Now, kining mao nga matang sa paghigong mas kukalingon, is a reflection in nun ta sa tiunay, absolute nga pagsalig sa kaugalingon, self-possession o pagkasiguro sa kaugalingon nga iyahal lamang sa dayon. Ang matagsakop 
sa Balaang Trinidad, uh, every member of the Holy Trinity nagayuma sa kung kinsa kung sa siya. Di lamang kay gihigugma sa matag-usa ang iyang kaugalingon, kundi li ang tanan nga tulo kasakop sa Balaang Trinidad na nag-iya o hingpit nga virtud, perfect virtue, o hingpit nga katakos sa paghigugma o katakos nga higumaon sa ubang sakop sa Balaang Trinidad. Nawa gyo'y higayon, Nawa may gugma ang Diyos nga mahan nga sa Diyos nga anak o sa Diyos kay Espiritu Santo. O nga ang Diyos nga anak wa may gugma sa Diyos nga mahan o sa Diyos Espiritu Santo. O nga ang Diyos nga Espiritu Santo wa may gugma sa Diyos nga mahan o sa Diyos nga anak. Nga man ka na mabasa na to sa uh, libro ni Juan, Kapitulo 17, Versikulo 24b. Ang Diyos nung gugma, uh, the divine love alang sa ubang mga sakop, suod sa balang trinidad, anaakin siya sa kanunay. Okay? It's always there. It always exists. Ang ilang katarong, integrity, ang ilang pagkauyon sa usag-usa, compatibility, Huwag ang katakos sa paghigugma sa usag-usa. Huwag yun kinimo minos kaysa iyang pagkahingpit. Wala. Nagapahimulo sila sa usaka uh, masubsob dayon nga relasyon. Huwag yun makaako sa pag-usap ni Ana nga maong relasyon. Wala. Wala gani kini mahitabo sa dihang ang Diyos nga mahan Miyo ko mong biya sa pagkatao ni Kristo o ingnon ta sa kinaiyang tawhano ni Kristo samtang gidawat o gipasaan ni Jesus ang mga kasalanan sa kalimutan. Dito siyang lawas. Marcos 15, 34 O sigun o primero Pedro 2, 24 Wa gani ang Diyos nga mahan mi undang sa paghigumas siyang anak. Wala. Ang gugma sa Diyos sa iyong kaugalingon o sa ubang sakop sa balang Trinidad, wa yun makakompromiso sa iyong kineya. Wala. Nga naman. Ibawa ka. Nga no? Ang tumong sa iyong gugma, managsama, ko-equal, pariha nga dayo na, o na nag-iya o higpit nga pagkamatarong. Ang Diyos, kanunay yung nagahigugma sa iyang kaugalingong hingpit ng kamatarong. Perfect righteousness. Silang tanan nga tulo na nag-iya o susama ng hingpit ng pagkamatarong nga gigugma sa, sa ubang mga sakop sa balang Trinidad. Well, hinoon, ang Diyos, di li makaigugma sa magkasasalang kaliwatas tao na ingon sa iyong pagigugma siyang kaugalingon o sa ubang mga sakop sa balang Trinidad. Sanglit, ang iyang gugma na iusaman o di li man mabuwag sa iyang katarong, integrity. Ang iyang pagkamatarong makakompromiso man kung mupunting siya siyang hingpit nga gugma nga to sa dili hingpit nga magkasasala nga to mo. You see? Sinful uh, object. Nagipaklaro man pala ang kasulatan ni noon nga. Nagingon nga. Ang Diyos nagahigugma sa magkasasala nga kaliwatan sa tao. Now, aron masabtan ta kung giyon sa maniya paghigugma ang tao nga magkasasala Kinahanglan nga imong bahin-bahin nun o ikatigurain sa iyang gugma nga to sa Diyos nun nga personal o Diyos nun nga impersonal nga mata sa gugma. Kaya abigod ni mo, ang tiunay o inyong ta absolute nga pagkamatarong, mao ang sukdanan, mao ang kriterion sa maong dua kamatang si Diyos ng gugma. 
Okay. Karon, magtutu sa gugma sa Diyos alang sa kaliwatan sa tao. Duha kini ka klase, personal o impersonal. Now, ang in English nga pag hulagway sa personal nga gugma sa Diyos, nagaingon ini. Infinite, huwag kinutuban. Eternal, dayo na. Immutable, dili na mausap. O benevolent, manggibuhaton o kayuhan. No kinig maumantang sa gugma sa Diyos, gitumong lamang nga dos hingpit nga pagkamatarong. Busa, ang Diyos noon nga gugmang personal, may ngunta nga kondisyonal nga matang nga gugma. Nagaimpasiya magod kinisya sa masubsub, absolut nga bertud sa tumong ni ini. Well, abi ni mo, aron madawat mo kining maong Diyos nung personal nga gugma. Kinahanglan nga nanag-iya ka o hingpit nga magkamatarong. Kasabot ka. You must possess a perfect righteousness. Wala o wala yung higayon nga ang Diyos dili o wala mahigong maghingpit nga magkamatarong. Kung asa man kini magkaplagi, apil na diha sa tao. Mau ka na dito sa kahingpitan, perfection sa hardens idin. Sanglit gibuhat man sa Diyos si Adan, uban sa walay mancha o tatsa na pagkamatarong. Tukma yun siya si Adan sa Diyos nun nga personal nga gugma. Hinoon, ingon nga hingpit nga binuhat nga tao. Kinibas Adan. Kinisyas Adan. Dili managsama sa Diyos. He was not equal with God, of course. Apa nung kasi ang milapas sa pagkamatarong ustisya sa Diyos. Niyan itong panahon, sa kahingpitan, perfection, dito sa harden sa Eden, o pa dito ay panagbikil o panagsungi tali sa Diyos o sa unang binuhat ng tao. Wala. Na kung bahin sa personal ng gugma, ang Diyos Nagasangkap kang Adan o sa babae sa naong sa naong nga pagpadayag siyang kaugalingon. Face to face. Sa tuyo. Nga maoriented kini sila kaniya. Aron maunay basihanan sa ilang panghuna-huna o pagkinabuhi. O gikanin yung maong personal nga gugma. Gisangkapan sila sa Diyos sa tanan. Tanan nga ilang panginahanglan, gipanlanginan pa sila o lawas, kalag o espiritu. So na itong panahon na ngawa pa sila malaglag, makukinay ang komposisyon sa ilang tagsa-tagsa. May lawas, may kalag o espiritu. Mga nagitawag sa in English o trichotomos. Ang dili magtutuo, dichotomos. Okay, padayon ta. Hinoon din ay usa ka gitumbok nga pagpasidaan kon bahin sa pagkamatarong ug sa ustisya sa Dios didto sa ardin. Ug kini mao ang pagdili kanila sa pagkaon sa bunga sa usa ka kahoy sa pag-ila sa mayo ug dautan. Busa bisan pa sa maong pagdili Si Adan o ang babae, mipili mga yun sa pagpagkasala, pinagis magkaon sa bungas maong kahoy. O ang tanan, kalit lamang nga nangausab. Ito ang brapang yung pagkausab. Now, ang sukdanan o standard sa hingpit ng pagkamatarong sa Diyos, gisupak Manila, naan, niningigayon ha, Dihan-dihag yun silang gihukman sa ustisya sa Diyos. Okay? Karon, na nag-iya, nagkinaiyang magsasala sila. Si Adan o kang babae. Patay na sila spiritualmente, spiritually dead. Ugwan na sila katako sa pagpanag-iya o personal nga relasyon 
ngadto sa Dios. Potol. Potol na ang ilang relasyon sa Dios. Ya tung pagbuhat nila sa pagsupil. Ang resulta ni ni karong kahimtang nila, mao nga. No sab na ang pagtagad sa Dios kanila. Gikan sa Dios nung personal nga gugma dito sa hardin. Ngadto na sa Dios nung impersonal nga gugma. Ngadto sa spiritually dead nga adan outside the garden o subsequently ngadto na sa tibo kaliwatan sa tao. Si Adan, mao ang ingnon tao nagrepresentar o federal head sa kaliwatan sa tao. O sa ingon nga kahimtang, ang desisyon niya sa pag uh, supil hmm? o pagpakasala Usa ka desisyon alang sa matang sakop sa kaliwatan sa tao. Roma 5.12 Ingon ng mga kaliwat ni Adan, hinukman kitang tanan sa panahon sa atong pagkahimungso. Dili tungod sa atong personal ng mga sala. Dili. Kung dili tungod sa original nga salang na buhat ni Adan. Ang kinaiyang makasasala ni Adan, na himo na nga ato nga kinayang magkasasala. Pinagi sa uh, genetic transmission ang original nga sala ni Adan na himong ato ng sala by imputation pinagi sa pag-isip. Now, ang resulta nini na nga tao kitang tanan nga nga laglag o walay paglaom. Hopelessly lost patay kita spiritualmente ug sama ni Adan human gods pagkalaglag niya after the fall di na kita mahimong tumong sa personal nga gugma sa Dios dili na ni makaangkon og personal nga relasyon kaniya wala putol lagi yet ang Dios nagapangandoy pagyud siya og usa ka relasyon nga personal nga paghigugma Ong mao nga, nagasangkap siya o pagi nga ang patay spiritualmente nga tao, spiritually dead uh, human uh, kaliwatan sa tao, mahibalik unta sa iyang relasyon. Nga ito kaniya. Ang iya god nga impersonal nga kung magitawag o unconditional, dili sama sa iya ang personal nga gugma. Kaya binimo, ang desisyon nga, I mean, dili desisyon. Ang Diyos non nga personal nga gugma, wa kini mag-aagad sa merito sa tumong sa maong gugma. Kung dili, sa integridad sa nag-higugma nga maong Diyos. Gigugma kita sa Diyos. Tungod sa kung kinsa o unsa siya. Dili tungod sa kung kinsa o unsa kita nasabot ka. Ang yang impersonal nga gugma nga to sa spiritually dead nga kaliwatas tao. Gipasikan kini sa kaugaling kong hingpit nga kini sa Dios. Ingon man, gipasikan siya ang gugma sa iyang kaugaling. Kung mao, nga ang impersonal nga gugma sa Dios, mo labing gamhanan nga matang sa gugma sukad masukad. Samtag yun na. Si Ginoong Iso Kristo, mi pakita, he demonstrated sa labang kabalog ni ining maong matang sa gugma pinagi siyang gibati. His attitude na. Iyabang attitude sa tibuok niyang pagsakit o paglansang dito sa krus. Katong iyang attitude, nagpakita sa kaugalingon dito sa krus sa dihang miingon siya o gamahan. Pasailuan sila. Kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Lucas 23, 34. Now, totoo kikini. Bisan kung gilansang na nila siya sa krus. Nakapakita pag yun siya sa iyang impersonal ng aguma. Tiyaw mo na. Ang, ang Diyos nun niya nga 
impersonal nga kung ma, maugyoy mi una nga tus mga kasaypanan o mga kasalanan sa kaliwatan sa tao. Ang grasya nga Diyos nung gasa sa iyong anak, mo'y maingon ta nga labing dako nga pagpakita sa impersonal nga gugma sa Diyos nga do sa kaliwatan sa tao. Kining mao nga matang sa gugma, mao bugtong paglaom sa kaliwatan sa tao nga iyang mapanag-iya unta ang relasyon sa Diyos. Mora. Unsa mi sulti di Juan 3:16 For God so loved the world. Impersonal nga gugma na that he gave his only begotten son monogenes meaning uniquely born son that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. John 3:16 wala binimo ang kamatayon ni Ginoong Kristo mao ang kahingpitan sa orihinal nga saad ngadto kang adan didto sa harden human sa iyang pagkalaglag ang binhi sa babae the seed of the woman nga mao ang manluluwas ang mesiyas mapanggos ang iyang tikod would be bruised on the hill Genesis 3.15 na ganayon. And I will put enmity, enmity between you, Satan, Satanas, and the woman, and between your seed and her seed. He, sige na Jesus Christo, shall bruise you, Satan, on the head, and you, Satan, shall bruise him, sige na Jesus Christo, on the heel. Karon. May mugso siya pinaagis babae, siya mamatay, o giyang bungkago ng gahom sa sala o espirituanong kamatayon, pinaagis siyang kaugalingon ng pagpuli ng espirituanong pagkamatay. Dito sa krus, ang hostisya sa Diyos nga mahan, miisip sa tanang mga sala, sa kasaysayan, sa kaliwatan, sa kasaysayan, sa katawan, ngando sa pagkatawan ni Kristo o gihukman siya. Gandong maong nga paghukom, maong katoy silot sa sala, nga tukma yung angay kanimo. Pinagi siyang pag-angkon o pagdawat niya ni Kristo sa silot sa tungtanang mga sala. Iyang gitagbaw diha diha, once and for all, ang pagkamatarong o ang hostisya sa Diyos. Iyang gitang-tang ang ali, ang babag, tali sa hingpit ng huwag matarong sa Diyos o sa relative righteousness pag matarong sa tao. Sanglit mi voluntaryo man sa Ginoon Kristo nga siya ay mahimong sala, puli ka na to. He became sin on our behalf that we might become the righteousness of God in Him. None. Ang ustisya sa Diyos gawas no na it's already free sa pag-isip it is free to credit his righteousness to you gawas no nang mo isip sa iyong pagkamatarong diha kanimo sa gayon sa kaluwasan at the moment of salvation na way pagkompromiso sa iyong kinaiya 2 Corinthians 5:21 now Ingon nga magtutuo ni Ginoong Kristo. Ikaw karon. Ingon nga magtutuo si believer. Ikaw na matarong na. You are now justified. Madawat ka na sa Dios. Kay nganuman. Tungod kay na nag-iya, nakaangkon ka naman sa iyang pagkamatarong. Roma 3:21 22. Roma 4:1 6. Roma 4.21-25, Galatia 2.16. Busa, karon dili na isyo ang imong tawahan ng pagkamatarong. Okay? Ang pagkamatarong nga imo nang naangkon, maunay magagarantiya sa imo ng dayon ng relasyon sa Diyos. Okay? Kanibaw ka ba? 
nga ang Dios personal nga nagahiugma siya ang kaugalingong pagkamatarong nga karon iya nang iisip diyan ni mo. Kasabot ka? Giisipan ka na. Maragisuluban ka na sa iyong hingpit nga pagkamatarong. Huwag pinagin na buhat sa iyong hostisya. Nahimo ka ng tumong sa iyong why pagkapakyas and feeling love nga personal nga matang sa gugma. Naupaminaw, ikso kong magtotoo. Anaa ka na karoy personal nga relasyon sa Diyos. Pinagi kang ginoy sa Kristo. Nakadungog ka. <laughs> Kamatuuran ka na. Ikan sa pulong sa Diyos. Ang pagpakita sa way pagkapakyas nga gugma sa Diyos pinagi sa grasya. Mauna. Mabot pa sa but. Well, una sa tanan. Ang grasya mo'y labing hamili o halang doon nga pagpadayag sa way pagkapakyas nga gugma sa Diyos. Unfeeling love of God. At ito naman na siren nga ang pulisa policy of God mo man ang grasya. Ang policy sa Diyos hmm? of unmerited favor nga gisangkap sa Diyos nga ito sa laglag o magkasasalang mga katawahan kaliwatan sa tao. Ang grasya gawas nong gisangkap sa Diyos. Hmm? Freely given sa Diyos. Ug ang nagadawat ni ni why katakos? Undeserved by the recipient. Walay mahimo ang kaliwatan sa tao sa pagpanag-iya o sa pag-angkon, sa pagkaangayan sa grasya. Wala. Ang grasya mao ang tanan nga diin ang Diyos ana ay kagawasan sa pagatiman sa kaliwatan sa tao. Binasihan ang buhat sa kaluwasan nga nahimo ni Ginoong Kristo dito sa krus. Karon, ato yung sagot ang kamay ng antecedent grace. Ang sa ibot pa sa bot nini. Okay, well, sanglit dayon man, eternal man, ang way pagkapakyas ng ugma sa Diyos and feeling love of God. Ang grasya, ingon nga pagpakita sa maong gugma, din ha ng daan sa kanitong way katapusan. In eternity past, maukin niyang kahulugan sa antecedent grace. Meaning, kining maong grasya, din ha na sa eternity past. Okay? Di ha ng daan, kining maong grasya. Nauna na kinisiyas pagka di ha. Wapagani ang tawahan o kinubuhi. Wapa ang mga kalihukan sa kabubutos tao. Wapagani ang mga kahimuan sa kaliwatan sa tao. Din ha na kining maong grasya. Santa gina. Ug sanglit ang gitawag nga antecedent grace. Diha na magdaan sa wapamuhata ang tao. Ang pagtunghas tao. Dili gayon maka-influensya sa grasya. Gusto? So, ugbusa ang antecedent grace, maong pagpakita o ekspresyon sa gugma sa Diyos dito pa sa kaniadtong miaging eternidad nga nagatanyag nga dito sa kaliwatan sa tao in time and eternity apart from human merit. Mga tawanong binuhatan o bisag sa unsang tawanong kahimuan, human resources. Kining maong nga grasya sa kanihan ito pa, ing nun ta sa binisaya, kining antecedent grace, naghatag o impasiya, nabisan sa dito pa sa kanihan ito, from eternity past, ang way pagkapakis nga gugma sa Diyos, medisinyo ng daan sa Diyos nung kasulbaran sa mga sitwasyon nga tubangon sa tao, ni ining kinabuhia sa way pagpili, without exception. Ang walay pagkapakyas nga gugma sa Diyos, the unfailing love of God, dugang grasya sa kanihan ito pa, kini silang duha, bahay na kini sila sa dekrito sa Diyos, divine decree. O kini sila, may ingnunta ng mga initiatives o mga una-una sa plano sa Diyos sa tao. 
Din nila kung nakita ko ito ba ito kinipaday yung lupa. Sa ayaw si Piat, sa sumpay ni ini, o mag-ampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong dugang na pagpasabot ka na mo, pagpatinaw ka na mo sa imong kamaturan. Salamat o Diyos. Ang tanan nga among nakatunan, among gituuhan o nga kinia mo magamit sa mga daralang panginabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinuman o sa imong mga saan. Tanda kami pagbalik o ugma din niya. Aroon kami magkapadayon sa pagtuon sa imong kamaturan. Salamat. Din nga mong Bible study through the YouTube under the Vic Malbido Evangelistic Ministry. Gamita kini mga ministry in a mighty way o sa sumala sa imong plano. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen.